bildiriyor ve onun, onda onun sebebinin Kur'an olduğunu bildiriyor. Fakat biz Kur'an'ı evet önemsiyoruz ama bir şey galiba orada çok ıskalıyoruz. O da insanın değeri. Yani e, Kur'an insana iniyor. Rabbimiz insanı çok önemsiyor. Biz de çocuklarımıza özgüveni yaratıcısından almayı öğreniyoruz, öğretiyoruz. Bir çok önemsediğimiz bir konuda az kötü düşüncesi. Yani Allah'a göre az kötünün olmadığı kötü kötüdür. Bunu süreç halinde biraz önce süreçten bahsettik. Bir insanı bir insan pat diye bir kötülük işlemez. Ona getiren bir süreç vardır ama onun önünde kesebilirseniz o kötülüğü işlemez. Dolayısıyla bu da yetmiyor. Biz çocuklarımıza aktif iyiliği öğretmeye çalışıyoruz. Ve son olarak da sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Bizim çok böyle yine Yasemin hocamızın çok güzel kodladığı bir tanımımız var. Canımız istemese de yapmamız gereken şeyleri yapmaktır diye öğretiyoruz çocuklarımıza. Dolayısıyla aile ilişkilerine, arkadaş ilişkilerine her şeyine hitap ediyoruz. Bu çalışmalar kuşkusuz bir ekip işi. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocama e, bu ortamları e, oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve onun ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ve tabii benim aileme de çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanları e, kolaylıkla, kolaylaştırdıkları için. Eyvallah. E, bu kadar. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Özetlediğiniz ve sunduğunuz için. Şimdi hangi hocamızla devam edelim? Kiminle? Kim söz almak ister? Murat Bey bir beyefendiye olabilir Fatih Bey hanımefendiler evet buyurun lütfen sevgili hocam birçok şeyden bahsetti onlara girmeden bunların yanında derslerde özellikle meal derslerinde çocukların ben derslere girmeden evvel çocuklarla konuştuğumda onlarla birebir konuşup onların rehberlik yani iç psikolojilerini e, anlamaya çalışıyorum. Çocukların yaşlarına göre e, psikolojilerini aldık. Çünkü her çocuk e, ayrı bir, özel bir çocuk. Tabii. Yani hitap ettiğiniz şeyi herkes aynı seviyede almayabilir. Çocuğun sıkıntıları olabilir, ailevi dertleri olabilir, bu daha birçok şeyler olabilir. Bunları not alarak e, çocuğun hem bu, yön, bu yönüyle birebir ilgilenmeye, o da, e, çekip beraber bu yönüyle birebir ilgilenmeye çalışıyorum. Onun haricinde de Derslerde onun üzeri, onun seçtiğim o çocukların üzerinde biraz daha özel ilgi e, yapmaya çalışıyorum ve e, ek olarak bunların yanında ailelerle birebir bu noktada iletişim kurmaya çalışıyoruz. Yani aile bu noktada aileyle destek çok önemli. Bir yapamazsınız kolay kolay bir şeyi. Ailelerle iletişiminizin kuvvetli olması lazım. Tabii. Aile ben, işin bir ayağı çünkü orayı evet. ihmal etmemek gerekiyor. Yani mesela bir sureye geçiyorsak o sureyi e, hafta içinde en azından okumayı, beraber okumayı öğütlüyoruz ve ben hafta içi arıyorum çocukları. Da bir teftiş mahiyetinde değil de daha çok ne yapıyorsun, ne anladın, neler yapıyorsun diye muha teşvik. muhabbet anlamında. Evet, ona teftiş mantığı hoş olmuyor çocukta teftiş çünkü. Teftiş yerine teşvik dedi hocam değil mi? Evet, çok teşvik. O, denk. Bu manada onlarla hem iletişimimizi, bağımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Onun haricinde derste Kur'an kavramları diye geçtiğimiz surelerde çocuklara okutturduğumuz o surelerde hafta içi Kur'an kavra içinde geçen kavramları yazın diyorum. Eyvallah. Hafta sonu geldiklerinde her bir çocuk kendi anladığı dilden Kur'an'daki o suredeki geçen kavramları arkadaşlarına anlatıyor Aa. ve aklına takılan yerleri beraber birbirimizle anlaşarak anlatıyor. Ortak bir dilde anlatmaya çalışıyoruz onlara da. Onun haricinde bu Kur'an kavramlarını zihinlere daha derinden e, nakşedebilmek, nakşedebilmek için. için de bilmeceler yapmaya çalışıyoruz çocuklar. Yani biraz oyunsal bir dilde kullanmaya çalışıyoruz sınırları bozmadan. Çok güzel. E, münazaralar yine yapıyoruz. Değişik konularda iki gruba ayırarak münazaralar yapıyoruz. Bir örnek verir misiniz? E, Aklınıza gelen. Her genel konudan birçok e, ayetler arasındaki yani birisi e, şeytan tasavvurunu anlamaya çalışıyor. Öbürü. Şeytan tasavvurunu ö, öteki ise Allah tasavvurunu kişilerdeki Allah tasavvurunu inkar psikolojisi iman psikolojisi, i̇man psikolojisi gibi. Evet sınıfta bir grup inkar psikolojisini savunmaya çalışıyor ve bunun 
nedenlerini esasında biz de anlamış oluyoruz. Hı hı. Bir grupta iman psikolojisini yansıtmaya çalışıyor. Bu sayede bu tür münazaralar çocuklarda dersi olan şevki arttırıyor. Tabii. Sadece bir anlatımdan öte e, düşünsel bir e, zihinleri de zorluyor bu noktada. Bilgi yarışmaları yine yapıyoruz. E, geçtiğimiz surelerden ve aynı zamanda geçtiğimiz sureleri 3-4-1-2 ay geçtikten sonra arkadaşlara bu sureleri anlattırıyoruz. Bu da e, sahne sa, e, tahtaya çıkıp ya da kendini ifade etme yerine çıkıp da bu sayede de hitap yeteneğini arttırsın diye böyle bir çalışmalar yapıyoruz. Örneklerini yapıyorsa... gördük yani. Evet. Örneklerini gayet güzel. Evet. Kendilerine çok maşallah. Dersleri bir... sadece bir sınıfta yapıyor. yapmıyoruz. Havalar sıcak olduğu zaman dersleri e, bizim e, Asya Derneği'nde ben tabii kendimi de tanıtmadan girdim. E, bu arada onu da kısaca Murat, söyleyeyim. Murat Hocam dedik ama sizi biraz daha tanıyalım. Evet. <gülüyor> Taşdelen İlk Öğretim Okulu'nda öğretmenlik yapıyorum. E, aynı zamanda evliyim. Adım Murat Soyadım Karak. Evliyim. Bir çocuk sahibiyim Allah bağışlarsa. Aynı zamanda Asya Derneği'nde meal öğretmenliği e, öğretmeye çalışıyoruz. Konser. AKP, efendim? Konservatuar. Evet, İstanbul Devlet Konservatuarı mezunuyum. Hı hı. Aynı zamanda orada Asya Derneği'nde koro ve keman derslerine giriyorum. Harika. Akabe'de Umut Gençliği'nde de arkadaşlarla beraber gençlik çalışmalarını yapıyoruz. Bir de İçerenköy'deki bir derneğimiz var. Orada çalışmalarımızı yapıyoruz ve e, çok uzatmadan onun dışında dediğimiz gibi dersleri bazen dışarıda yapıyoruz. Çünkü havalar çok sıcak olduğu zaman çocuklar içeride herkesin psikolojisi gibi onlarda da var. Yapmak istemeyebiliyorlar. Ve dışarı çıkıp e, bir 10 dakika 15 dakika onların istedikleri aktiviteleri yapıyoruz. Bu aktiviteleri yaparken onlara sorular soruyoruz. E, bu da hoş oluyor. Kazananlar, kaybedenler arasında çekişmeler oluyor. Ve e, bazen dersleri tiyatral çalışmalar katıyoruz. Mesela eşi bir gün eşi anlatırken e, iki ayağımı, ayakkabımı ikisinde ters giyerek girmiştim derse. Aha. Bir hocamızdan öğrenerek de ve e, çocukların çok dikkatini çekmişti bu. Dersin ortasına kadar söylememiştim ve hepsi e, gülüyorlardı. Bu gülmeleri bir sonraki alacakları cevabın daha zihinde kalıcı olmasını sağlıyordu. Alt yapı oluşturuyor. Evet. Alt ayarlıyorduk e, bilinç olarak ve bu tarz tiyatral çalışmalarla veya da e, nefsi anlatırken daha farklı tiyatral çalışmalarla onların görsel zihinlerine görselliği atmaya çalışıyoruz bilinç altına. Bu tarz çalışmalarımız oluyor. E, hitap yeteneklerini dediğimiz gibi gelişiyoruz. Meal anlamında hocamızın anlattıkların dışında da bu uygulamaları yapıyoruz. Murat hocam çok teşekkür ederiz. Gayet özet ve net oldu. E, sizin var mı? Siz ister şöyle bir de yapalım mı? Adalet hissi bende biraz baskındır. E, size bir söz vermiştim. Hiç söz almayanları önceleyelim. Onlardan sonra size e, olursa daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Bir şey belirtmem gerekiyor. Eminim şu an televizyon başlarında izleyen, programı izleyen ve ben de çocuğumu keşke bu kulübe yollasam diyen veliler vardır muhakkak. Evet. Ee, onu belirteyim ee, çok önemli çünkü şu an iki ay kaldı. İki ay sonrasında bu sene için çocuk kulübü faaliyeti bitecek. Yani şu an için çocuğumu gelim kaydedim diyen e, velilerimize üzülerek kayıtlarını kabul edemeyeceğimizi söylüyorum. Yazın ama başka faaliyetler, aktiviteler evet. yapılıyor. Ee, seneye Cıvatı Çocuk Kulübü gene Ekim ayında başlayacak. Ee, bir sonraki dönem için ben çocuğumu kaydettirmek istiyorum diyen veliler varsa Eylül ...den itibaren kayıtlarını alacağız. Ve bunu mülakatla yapacağız. Mülakatla yapmamızın sebebi de şu... ...talep çok, maşallah... ...ve mekanımız çok e, kısıtlı. Artık e, sığmıyoruz... Vak, ...vakıf binasına, dersliklerimize taşıyoruz. O yüzden mülakatla almak zorunda kalacağız... ...bundan sonrasında gelen Allah talepleri. mekan ve imkan ver Amin, diye inşallah. dua edelim inşallah. inşallah. Bak ne güzel sizin aracınıza vesile oldu buna. Ben tekrar sonrasında soru sorabilirim değil tamam. mi? Tamam. Tamam. Efendim vaktimiz evet. kaldınca evet. hanımefendiye devam edelim. Hocam ben Hayır. Zeynep Ara. E, Cıvıltı Çocuk Kulübü'nde 3 yıldır e, sure tanıtımı derslerine giriyorum. E, bu yıl birinci seviyenin dersine giriyorum. E, birinci seviye yani beşinci sınıf. E, beşinci sınıf e, Bakara Suresi, Ali İmran Suresi baktığınız zaman aslında ilk başladığımızda çok sıkıntı yaşamıştık. Gerçekten insanın gözünü korkutan e, konular bunlar. Beşinci sınıf talebesine bunları aktarabilmek e, başta dışarıdan bakıldığında kütücü gelebiliyor. Ben bir iki pratik bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlarım e, güzel bilgilendirdiler gerçekten. 
Bunun yanında e, pratiğe yönelik yani bizi e, seyreden bu çalışmaların içinde olan arkadaşlarımıza belki yardımcı olabilmek adına e, mesela e, bizim derslerde e, yaş grubumuz küçük olduğu için e, çocuklar daha çok e, somut şeyleri zihinlerinde e, saklayabiliyorlar. E, görselliğe e, yönelik çalışıyor zihinleri. Bu noktada e, bizim en çok e, yardım aldığımız şey e, ayetleri ya da e, vermeye çalıştığımız kavramları e, resimleştirmek. E, bu çocukların... Çocuğun gözün zihninde evet. resimler çizmek, Hı-hı. kelimelerle resimler evet. çizmek. E, bunu yapıyoruz. Bunun çok faydasını gördük. E, örnek olarak ben geçen hafta Enfal Suresi'nde e, Allah kişiyle kalbi arasında müdahale eder ayetini. Hmm. Çocuklara hani nasıl verebilirim sıkıntısı içindeyken bunu e, güzel bir şekilde resimlendirdik tahtada. Nasıl yaptığımı sormayın. Evet çünkü anlatabileceksiniz. <gülüyor> yani e, bu hani insanın e, o anki dünyasıyla da alakalı hani ya, e, aktarmak istediği şeyle de alakalı tabii. E, resimleştirmek gerçekten çocukların zihninde e, çok güzel oturtabiliyor. Vermek istediğimiz şeyi daha net ve kolay bir şekilde verebiliyoruz. E, buna değinmek istedim. E, soru sorabilir miyim? Ee, i̇sterseniz yorumları bitirelim. Tabii. Ondan sonra kısaca soruları alalım. Ee, bu yorumlarınız, bu katkılarınız bunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel, Gayet mi? güzel, özet oldu. Hanımefendi ardından da Fatih Sen'e en sona öyle oldu. İsterseniz... Yok, buyurun, buyurun. Yok, yok. Sıra size geldi. Devam edelim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ben e, arkadaşlar hep e, sure tanıtım dersine giriyorlar. Ben onlardan farklı olarak İslam tarihi dersine Hı. giriyorum e, çocukların. E, e, bizim e, çalışmamız e, aslında toplamında baktığınızda 7 yıllık bir çalışma. E, 7 yıllık bir müfredatı var. İlk 3 yıl e, daha küçük yaş gruplarına ön hazırlık çalışmasıyla çalışmasıyla. E, ön hazırlık çalışmaları var. Daha sonra çünkü e, takdir edersiniz ki İslam tarihi olsun, e, sure tanıtımı dersi olsun e, çok da hafif çalışmalar değil. değil. E, onlara bir ön hazırlık gerekiyor çocukların zihninde. De onu çocuğun diliyle anlatmak başlı başına bir iş. Başlı Tabii başına ki. bir sanat yani. Tabii ki. Onun için biz e, bu dört yıllık ana e, grubumuzun öncesinde üç yıl hazırlık çalışmaları e, yapıyoruz. Hazırlık e, sınıflarımız var. Bu hazırlık sınıflarında e, doğru davranış ve ahlak bilgisi ve e, peygamberler tarihi olmak üzere e, vahye özellikle de vahye çocukların zihinlerini hazırlamak için ön hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Onların e, bu hazırlık çalışmalarından geçmiş çocuklarla birlikte zaten bu vahiy dersine başladığımız zaman çok büyük bir sıkıntı olmuyor Allah'ın izniyle. Evet. Ama tabii pat diye e, hiç bu alt dersleri almamış ve özellikle de ailede de çok iyi yetişmemiş çocuklar için e, biraz e, ilk etapta adaptasyon sorunu yaşanabiliyor tabii. Ama evet. e, bu ön hazırlık çalışmalarına katılmış çocuklar da çok daha e, iyi verim aldığımızı söylemek istedim. Hocam ben size bir kısa bir soru soruyorum. Ailelerin bu konuda en büyük noksanları neler? Yani sizler bunu gözlemliyorsunuz. Gelen Hı. çocuklardan ailenin karnesini, portresini, Hı. yapısını falan okuyor. En çok bir iki maddeyle söylersek ailevi ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ee, ailevi en... Onlara da ödev vermeye çalışıyorum. Da yüzden. <gülüyor> Doğru. Ee, en e, sıkıntı tabii ki e, bizim biz e, çocuklarla ee, sadece anlatma boyutunda değil evet. e, eve de ufak da olsa ödevler veriyoruz. Ee, yani bu ödevler okuldaki ödevlerden biraz daha farklı oluyor ama neticede Hı-hı. biraz e, ödev veriyoruz. Mesela bu ödevler e, ben özellikle mesela tarih dersinde annelerine babalarına sormalarını istiyorum özellikle ki onların da konuyla hem alakadar olsunlar hem bir şeyler paylaşmaları açısından. Evet. Ama e, Birçoğundan e, yani annem bilmediğini söyledi. Babam ona annem babama yönlendirdi. Babam anneme veya bir başkasına gibi. Yani çok e, bu anlamda destek almadığımızı düşünüyorum. Hani bir destek veren aileler var elbette ki. Bunları müstesna kılmak e, gerekiyor. Ama genelinden e, konuşursak 
Mesela özellikle sure tanıtımı dersinde biz e, çocuklardan e, işleneceği dersin, e, şey, işleneceği surenin okunup gelmesini e, talep ediyoruz. Ya, bu konuda şimdi çocuklara ısrarla okuyun demekle olmuyor bu iş. Tabi. Hani biz elimizden geldiği kadar sevdirmeye, farklı farklı şekillerde teşvik etmeye çalışsak da aile 